tuache mambo ya unyanyasaji dereva utamnyanyasa abiria usiku na mpeleka sehemu kama ni mwanamke baada ya kumpeleka mahali anapokwenda unaanza kumtomasa tomasa na kumpapasa bila idhini yake sasa hilo nalo ni tatizo lazima tuliangalie tuwe na upendo unapomtendea yule kumbuka ni dada yako ni baba yako ni mama yako wote wanahitaji haki lakini pia tunawasitiza msijihusishe katika vitendo vya uhalifu utajihusishaje katika kitendo cha uhalifu pale ambapo unampeleka mtu anaenda kufanya ujambazi unampeleka mtu anaenda kufanya uhalifu fulani unabeba mizigo ambayo unajua kabisa mizigo sio halali ni bangi madawa ya kulevya mizigo ya wizi inaenda same fulani na wewe unakuwa mmoja hapo wakosa unaweza ukashiriki katika kutenda kosa lakini ukawezesha utawezeshaje pale ambapo wewe unamchukua mwalifu kwenda kutenda uhalifu na unamhamisha kwenda sehemu nyingine lakini pia utahesabika na wewe ni mwizi pale utakapobeba vitu unajua ni vya wizi ukaenda ukavihifadhi vikaja vikabainika ukabainika wewe ulibeba tusijihusishe wale wote uhalifu tuambieni taarifa yako itakuja kwa siri tutaitunza bila tatizo lolote tushirikiane tupendane bajaji bila ajali inawezekana tumekuwa tukifuatia mara kwa mara kwenu nyinyi lakini pia na pikipiki za magurudumu mawili kuhakikisha kwamba ajali hazitokei lakini magurudumu mawili bado kuna shida tunaendelea kutoa elimu mara kwa mara lakini bajaji mimi nawapongeza sana leo kubwa nilofika ni kuwapa pongezi kwa jinsi mlivyofanya kuhakikisha paka leo hakuna hakuna ajali iliyotokea bajaji oe pikipiki za magurumu matatu oe bila ajali inawezekana oe mimi nawapongeza sana tuko pamoja na waomba nyie muendelee muwe na ujumbe mpeleke elimu kwa watu wengine Leo nimefika kuthibitisha lile tulilojiwekea mwenye kiti ongela sana na kupa ongela we pamoja na kamati nzima kwamba tumefanikiwa. Lakini kikubwa kingine pia ni kufika kuwapa pole kwa lile lililotokea katika ile ajali ya vila yule mwendesha bajaji Hoffman aliyekuwa nakatisha bahati mbaya akapata ajali. Nawapa pole sana lakini tumuombeni kwa Mwenyezi Mungu yote ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu tuhakikishe kwamba mambo yakwenda vizuri. Hatua za kisheria zinaendelea kama kawaida na nyie mtakuwa mnapata mrejesho mara kwa mara. Mimi nawapongeza sana tuendelee na moyo huu. Ila kitu ninachotaka sasa, kitu ninachotaka sasa kwa sisitiza ni kuzingatia sheria. Sheria za usalama wa barabarani lakini na sheria kwa ujumla za nchi. Ninaomba msijihusishe katika vitendo vya rushwa. Utajihusishaje katika vitendo vya rushwa? Kutoa rushwa kwa askari au kutoa rushwa kwa mtu yoyote. Hilo ni kosa na tunawapa elimu mara kwa mara. Endapo naona tatizo kama hilo tupe taarifa moja kwa moja. Mimi nawapongeza sana. Mungu wasimamie tuendelee hivyo. Ongeleni. Tunapata ushirikiano mkubwa kutoka jeshi la polisi hususan kitengo cha usalama barabarani. Kubwa sana wanatupa ushirikiano, wanatupa elimu ya kutosha. Kwa hiyo tunashukuru sana. Ndio maana leo naona tumetikia kwa wingi wanachama wote wito wa afande aratio. Lakini tumekuwa bega kwa bega sana kuhakikisha tunalinda sheria za usalama barabarani. Wito wangu kwa madereva wa bajaji na pikipiki kwanza tufuate sheria. Mbili e, tu, tuwe na leseni. Tatu tuwe na bima. Nne tuwe na Sumatra kwa ajili kwamba tunahakikisha kwamba ukisamishwa na askari hauwezi kuwa askari hauwezi kuwa adui yako anakuwa ni rafiki yako ukiwa umekamilika